Det er nytår. Frosten bider. Og vi samles alle omkring ilden i vores stue. Hvis vi da ikke samles omkring ilden i de brændende biler ude i brokvartererne i vores store byer, eller helt over i Kalumborg. Eller også samles vi blot hver især omkring det blusende had til alle andre end os selv. Jo, det er blevet vigtigt at være sammen og tæt på noget meget, meget varmt. Og når brandvæsenet er tilkaldt og ilden om sider er slukket, så rykker vi sammen i sofaen. Og efter en stund kommer den kulden. Kryber hen over gulvet som en sløv, men sejrer sikkert hukorm. Og snart er sofaen en synkende ø af tryghed i et ishav af frugt og kød. Et ishav af frygt og død. Og så er vi der. Så sidder vi i saksen. Så er vi i suppedasen igen. Varme var moderne i 2009. Varme elskede vi. Og længe, ja, vi elskede den så længe, at den lignede syltetøjsreklamer og erindringer om aftener, hvor badevandet føltes lunere end den sommerduftende lum og luft. Varme med måde var varme på måde. Men en frygt tog bo i os i det forgangne år. Frygten for for varme. Og i ængstelse for at gøre noget forkert og dermed for varm, blev vi til kuldemus, der længtes efter rimfrost og stillestand. Hvis en ost og vandmand. Og der sidder vi så nu. De i deres sofa og vi herinde i vores. I hver vores frosnede nærmiljø og med hver vores stivnede lemmer og hver vores fixerede idé om, at fremtiden skal vindes ved afmagt, aftægt og henstand. Som om livet pludselig handlede om ikke at gøre noget for en sikkerheds skyld. Bare sidde helt stille og vente på, at tiden forhåbentlig gik forbi uden at opdage noget. Nej, siger jeg. Hunden er ikke begravet under den sofa. Morgendagen tilhører ikke de frosne. Den tilhører dem, der tør. Den tilhører dem, der tør. Dem, der altid... Altid, altid finere at gøre noget, end at lade være. Og lige meget, hvor mange fejl og svipser vi mennesker har gjort, siden vi kom, så er vi fortsat jordens bedste og mest bæredygtige idé. Vi er bedre end kolibrien, koalabjørnen og kolorten. Vi er bedre end tulipanen, tundraen og turmalinen, fordi vi gør noget. Fordi vi varmer hinanden. Og den varme, vi varmer hinanden med, kan aldrig overophede vores planet. 2009 var ikke noget stort år. Hvis 2009 havde været dyr, ville det have været en mosegris. Lad 2010 blive et stort år, som min bror så rigtig sagde. Tænd alle lysene. Stå op for den sofa. Tænd lyset. Tænd alle lysene over det hele. Og lad dem brænde hele natten som et symbol på, at det er nu, vi begynder. Nu varmer vi op på fremtiden. Nu er det tid at få fingeren ud. Længe leve mennesket. Og også svenskerne. Godt nytår.